அன்பு நண்பர்களே வணக்கம் இது எஸ்எஸ்டி இன்ஃபோடிக்ஸ் நான் உங்களுக்காக பி என் ஜவஹர் இன்றைக்கி நம்மளுடைய சிஎஸ்சியில் ஒரு புது டாபிக் நம்ம சிஎஸ்சி மூலியமாக கம்பல்சரி எல்லாருமே ஜிஎஸ்டியில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் ஜிஎஸ்டி நம்பர் வாங்கிடுங்க அப்படிங்கிறாங்க இந்த பல நண்பர்களுக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணிடுது அப்படிங்கிறது தெரியவே இல்லை பல குழப்பங்கள் இருக்குது ஏன்னா அதில் கேட்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக கேட்குறாங்க அதனால் பல பேருக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி எப்படி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமலே அதை அப்படியே பிளாங்காக விட்டு வச்சுருக்காங்க ஆனால் இப்போ என்ன செஞ்சாங்கன்னா சிஎஸ்சிலேருந்து கம்பல்சரி நீங்கள் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பல் பண்ணுறாங்க அது எப்படி பண்ணாடுது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு ஒன்று ரெண்டு அது இப்படியாக ஒரு மூணு பார்ட்டாக தான் இதை வந்து கொடுக்க முடியும் அதனால் மூணு பகுதியாக இந்த ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜிஎஸ்டி நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு முதல்ல ஒரு இந்த ஜிஎஸ்டினா என்ன அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது நம்ம பிஎல்இஎஸ் நம்ம வந்து இந்த ஜிஎஸ்டியில் எந்த கேட்டகரியில் வரோம் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இருக்குது நம்ம ஒன்றும் சேல்ஸும் இல்லை சர்வீஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் தான் நம்ம வந்து வரோம் அப்படிங்கிறது நான் ஒரு திங்க் பண்ணுறேன் ஓகே அதனால் இதில் நம்மள்ட்டேருந்து எவ்வளோ ஜிஎஸ்டி வரி பிடிப்பாங்க இது நம்ம எங்கே பே பண்ணுமா ரிட்டர்ன் பண்ணுமா ஃபைல் பண்ணுமா அதுக்கான ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் நம்மளுக்கு சிஎஸ்சிலேருந்து கிடையாது இன்னும் வரல இருந்தாலும் நம்ம ஜிஎஸ்டி நம்பர் வாங்கிறதுங்கிறது கம்பல்சரியாக இருக்குது அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கும் ஓகே இப்போ ஜிஎஸ்டி நம்பர் வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க உங்களுடைய டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டலுக்கு போங்க ஓகேவா உங்களுடைய ப்ரௌசர் லாகின் பண்ணி உங்களுடைய டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டல் போய் இந்த சர்வீசஸ் ஃபியூச்சர் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் கீழே ஸ்கோரல் பண்ணிட்டு வாங்க அங்கே ஜிஎஸ்டி என்ன போட்டிருக்காங்க இந்த ஜிஎஸ்டிலேருந்து நீங்கள் செய்யலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய லாகின் பண்ணிவிடுங்க உங்களுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்து லாகின் பண்ணிவிட்டு கீழே இந்த ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலில் இருக்கக்கூடிய சாரி ஜிஎஸ்டி ஃபியூச்சர் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஜிஎஸ்டியில் போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து டவுன்லோட் மேனுவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அந்த மேனுவலை நீங்கள் க கிளிக் பண்ணி வேணாலும் பார்க்கலாம் அதில் இங்கிலீஷில் ஹிந்தியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வெர்ஷன் இருக்கும் நம்ம வந்து இங்கிலீஷை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க அதில் வந்து மேனுவலாக ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எப்படிலாம் நம்ம சிஎஸ்சி நம்ம வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி ஃபார்மை எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் வருது மேக்ஸிமம் அதை பார்த்து கூட நம்ம வந்து செய்யலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் சில நண்பர்களுக்கு அதை பார்த்தாலே எனக்கு ஒன்றும் புரியலிங்க அது ஏகப்பட்ட பேஜஸ் இருக்குது நான் எங்கே போய் என்ன தப்பு நடத்து அதில் ஒரு மாதிரி இருக்குது நம்ம ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடும் இருக்குது தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஓகேவா அது எப்படி நம்ம செய்கிறது அப்படிங்கிறது முதல்ல பார்க்கணும் அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு ரெண்டாவது இதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க முதல்ல ஜிஎஸ்டியுடைய அந்த வெப்சைட்டுக்கு போகணும் ஜிஎஸ்டியுடைய வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் வந்து போகணும் அங்கே போயிட்டு தான் முதல்ல வந்து டிஆர்என் நம்பர்னு ஒரு நம்பர் ஒன்று இருக்குது அந்த டிஆர்என் நம்பர் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணி ஆகணும் அந்த டிஆர்என் நம்பர் நமக்கு கிடைச்ச பிறகு தான் நீங்கள் வந்து ஜி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் ஓகே அந்த டிஆர்என் நம்பர் வந்து ஒன்லி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வேலிடிட்டி நீங்கள் இன்றைக்கி டிஆர்என் நம்பர் வாங்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த பதினஞ்சு நாள் வேலை தான் அந்த டிஆர்என் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அந்த டிஆர்என் நம்பர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜிஎஸ்டியை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும் ஓகே இப்போ இதில் நீங்கள் வந்து முதல்ல போகிறீங்க இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டியில் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இதில் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து முதல்ல நான் சொல்லிட்டுருக்காங்கன்னா நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு இந்த சர்வீசஸில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை முதல்ல சாய்ஸ் பண்ணிவிங்க அதை சூஸ் பண்ணிட்டு நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சூஸ் பண்ணிட்டு அதில் அடுத்து பக்கத்தில் ட டிஆர்என் நம்பர் ஒன்று இருக்கும் அது வேண்டாம் நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது டேக்ஸ் இதில் வந்து இந்த டேக்ஸ் பேயர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா அந்த ரெண்டாவது இருக்கிறது வேண்டாம் அடுத்தது நம்மளுடைய ஸ்டேட்டு நம்மளுடைய ஸ்டேட்டு தமிழ்நாடு அதை வந்து சூஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே டிஸ்ட்ரிக்கு ஓகே இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டேட்டு
நமக்கு வந்துருக்கும் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து பேன் கார்டு வாங்கி வச்சுருப்பீங்க அந்த பேன் கார்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய பேர் முதல்ல அப்பாவுடைய பேர் பின்னாடி கூட சில பேருக்கு வரும் என்னுடைய பேர் ஜவஹர் எங்களுடைய அப்பாவுடைய பேர் பின்னாடி அது மாதிரி வந்திருக்கு ஆனால் அதன் பிரகாரம் அதில் வந்து இப்போ என் பேர் முன்னாடி வந்திருக்கு அடுத்து அப்பா பேர் வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் அதே போல் நான் வந்து போட்டால் நிறைய நேரத்தில் எரர் வருது எரர்னால் அது எடுத்துக்கவே மாட்டேங்குது அப்படி இருக்கும்போது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடி இதுக்கு என்ன தான் சொல்யூஷன் அப்போ நம்மளுடைய பேன் கார்டுடைய டேட்டாவில் எப்படி நம்ம பேர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கான அந்த சொல்யூஷன் தான் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதுக்காக ஒரு வெப்சைட் ஒன்று இருக்குது சொல்லிட்டு இதுக்கான இந்த லிங்க்கு நான் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கீழே வந்து கொடுத்து வைக்கிறேன் அந்த சைட்டு அந்த சைட்டுக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிலேயே நீங்கள் அப்படியே ஸ்கோரல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா சலான் நம்பர் ஸ்லாஷ் ஐடிஎன்எஸ் டூ எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபார்மை போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அதை நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்காக அதை போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இ பேமெண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டும் ஓகேவா அதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ரேடியம் பட்டனை இது வந்து கார்பரேஷன் டேக்ஸு இது வந்து இன்கம் டேக்ஸு அதை கிளிக் பண்ணாமல் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய ஜீரோ ஜீரோ டூ ஒன் அப்படிங்கக்கூடிய அதை போய் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய பேன் கார்டு நம்பர் நீங்கள் அதில் வந்து இன்புட் பண்ணுங்க ஓகேவா பேன் கார்டு நம்பர் இன்புட் பண்ணிவிட்டு ஓகே அடுத்தது அசைன்மெண்ட் இயர் நீங்கள் வந்து போடணும் ஓகே அசைன்மெண்ட் இயர் பேன் கார்டு நம்பர் கரெக்டாக போட்டுறீங்கன்னா ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா இது எதுக்குன்னா பேன் கார்டில் இருக்கக்கூடிய பேர் சில நேரத்தில் மிஸ்மேட்ச் ஆகிடும் நம்ம பேரை முன்னாடி போட்டு அப்பா பேர் பின்னாடி போடுவோம் அது தப்புன்னு காட்டிடும் இப்போ அது மாதிரி நேரத்தில் அஸ்பர் நம்மளுடைய பேன் கார்டுடைய நேம் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஓகே இப்போ நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் அப்போ கரண்ட்டு இயரை வந்து அசைன்மெண்ட் இயர் வந்து கரண்ட் இயர் வந்து அதில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இப்போ கரண்ட் இயர் எயிட்டீன் நைன்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு பார்க்குறோம் அது வந்து ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறது பார்க்கும் ஓகே இப்போ நான் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பார்த்தோம்னா நான் ரெண்டாவது உங்களுடைய அட்ரஸ் ஃபுல் அட்ரஸ்ஸை போடுங்க உங்களுடைய ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணுங்க நம்மளுடைய ஸ்டேட் தமிழ்நாடு பின்கோட் நம்பர் போடுங்க உங்கள் டிஸ்ட்ரிக் போடுங்க எல்லாமே போட்டுட்டு டைப் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் போய் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போடுங்க ஓகே சாரி அடுத்து நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஏதாவது ஒரு பேங்க்கை வந்து யூஸ் பண்ணிங்க நீங்கள் பணம் கட்டுற மாதிரி போங்க பணம் தான் இன்னும் கட்ட போகிறது இல்லை நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக அந்த செக்யூரிட்டி கோடு அது கொடுத்துருக்காங்க அந்த கேப்சர் கோடு அதையும் போட்டுட்டு ப்ரொசீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க இப்போ என்ன வரும் அசைன்மெண்ட் இயருங்கிறது ஒரு ஃபினான்ஷியல் கரண்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் மட்டும்தான் அஸ் அக்செப்டடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுது அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பதினேழு பதினெட்டுன்னு கொடுத்துட்டு திரும்பி ப்ரொசீட் கொடுத்து பாருங்கள் திரும்பி வரலை அப்போ என்ன ஆகிடுது பதினெட்டு பத்தொம்போது தான் நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஓகே பதினெட்டு பத்தொம்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு ப்ரொசீட் கொடுங்க அந்த ப்ரொசீட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு பேமெண்ட் நீங்கள் கட்ட போகிறது இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க இப்போ உங்களுடைய பெயர் அஸ்பர் கவர்மெண்ட் ரெக்கார்டில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க என்னுடைய பேர் முதல்லையும் அப்பாவுடைய பேர் பின்னாடியே இருக்குது ஆனால் கவர்மெண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னா எங்கள் அப்பா பேர் முதல்லையும் என் பேர் பின்னாடி இருக்குது அதனால் நீங்கள் அதை அப்படியே பார்த்துட்டு அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த லீகல் நேம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருப்பாங்க அந்த இடத்துல அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிட்டுங்க ஓகே ஜிஎஸ்டியில் வந்து ரெண்டாவது உங்களுடைய பேன் நம்பரை வந்து ஃபுல் நம்பர் கொடுங்க உங்களுடைய பர்சனல் மெயில் ஐடியை கொடுங்க ஓகே உங்களுடைய பர்சனல் மெயில் ஐடியை கொடுங்க ஜி டிஜி மெயில் ஐடி இது மாதிரிலாம் கொடுக்காதீங்க அதை கொடுத்துட்டு உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை அதில் வந்து இன்சல்ட் பண்ணுங்கள் மொபைல் நம்பரை கொடுத்துட்டு உங்களுடைய அந்த கேப்சர் கோடு கேட்பாங்க அந்த கேப்சர் கோடு கொடுத்துட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்தா உடனடியாக உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி வெரிஃபிகேஷன் கோடு ஒன்று வரும் அது உங்களுடைய மெயிலுக்கு வரும் உங்களுடைய மொபைலுக்கும் வரும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க மெயிலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் என்னுடைய மெயில் வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு ஜிமெயில் இது ஓப்பன் ஆன பிறகு இதில் அந்த செக்யூரிட்டி கோடு உங்களுக்கு காட்டும் ஓடிபி வேலிடேஷன் இந்த பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த க்ளோஸ் அப் பண்ணுறது காட்டிருக்கேன் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த
இந்த நம்பர் வந்து ஒன்லி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரலும் வேலிடிட்டி உண்டு இப்போ நீங்கள் வந்து ரீச் பண்ண எந்த நாளைக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் பதிவு பண்ணிங்களோ அன்னையிலேருந்து பதினஞ்சு நாட்கள் வரையிலும் இதுக்கு வந்து வேல்யூ உண்டு இந்த பதினஞ்சு நாட்களுக்குள்ளாக மீதி இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி இருக்கக்கூடிய மீதி இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும் ஓகே இது எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இதுக்காக நம்ம என்னென்னலாம் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு கண்டினியூவாக அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகேவா இது வந்து இந்த டிஆர்என் நம்பர் எப்படி நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு முக்கியமான ஒரு வீடியோ ரெண்டாவது பேன் சில நேரங்களில் இந்த டிஆர்என் நம்பர் கிடைக்காது ஏன் அப்படின்னா நம்ம நிலையை சொன்ன மாதிரி பேன் வெரிஃபிகேஷன் ஆகாது நீங்கள் வந்து இந்த பேரை எப்படி மாற்றி போட்டிங்கன்னா அது இல்லைன்னு சொல்லி காட்டணும் ஆனால் நம்மளுடைய பேன் கார்டில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் ரெக்கார்டு பிரகாரம் தலைகீழ இருக்கும் அதை எப்படி செக் பண்ணுறது அதை எப்படி சரி பண்ணிக்கிறது தான் இந்த வீடியோவுடைய முதல் கான்செப்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து இந்த டிஆர்என் நம்பரை யூஸ் பண்ணி அடுத்தது ஜிஎஸ்டி எப்படி நம்ம வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது மற்ற மற்ற ஃபார்ம்ஸை எப்படி நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அடுத்த வரக்கூடிய வீடியோவில் கண்டினியூவாக நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகே நன்றி வணக்கம் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களையும் கமாண்ட்ஸையும் நீங்கள் வந்து கொடுங்க நல்ல விதமான கமாண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் பயனுள்ள இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது எங்களுடைய நோக்கமும் அதுதான் பல நல்ல தகவல்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் சிஎஸ்சி மட்டுமல்லாது சில பொதுவான சில விஷயங்களையும் நாங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு தேவை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கான் ஒன்று இருக்கும் பெல் ஐக்கான் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வைங்க தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எழுதலாம் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் எனக்கு மெயில் அனுப்பலாம் தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்